ओके द नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी एज आई टोल्ड यू इज ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करने के पहले हमें डिफाइन कर लेना चाहिए वट इज ऑस्मोसिस ओके सो बॉटनी स्टूडेंट्स मट बी मस्ट बी वेरी क्लियर इवन द जोलॉजी स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस इज इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डायल्यूट सोल्यूशन टूवर्ड्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वेन बोथ आर सेपरेटेड बाय अ एस पी एम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिंपली क्या कहा हमने कि एक तरफ बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन ओके तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड दो सोल्यूशन प्रेजेंट है एक दोनों सॉल्ट सोल्यूशन है सपोज ये एक डायल्यूट सोल्यूशन है और ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तो एक तरफ डायल्यूट सोल्यूशन है एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो क्या होता है जब हम ऐसे दो सोल्यूशन को एक दूसरे के साथ रखते हैं तो जो पानी है जो भी सॉल्वेंट है वो टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन चलने लगता है डायल्यूट सोल्यूशन को छोड़ के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड वट इज द यू कैन से वट इज द एम वट इज द फोर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट इट इज फॉर मेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ साइड इक्वल मतलब वो इक्वलिब्रियम अटेन होने तक ये मूवमेंट्स होते हैं ओके सो सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम अ डायल्यूट सोल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस अब इसी के ऊपर से हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर लेंगे ठीक है कैसे सपोज मैं ये जो मूवमेंट है अक्रॉस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इसको रुकाना चाहती हूँ तो हम किसी भी मूवमेंट को रुकाना चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट को तो हमें उसको सामने की साइड से प्रेशर अप्लाई करके रुकाना पड़ेगा ओके सो द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इट इट इज द मिनिमम प्रेशर विच इज जस्ट सफिशियंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन इज इट क्लियर द मिनिमम प्रेशर विच इज जस्ट सफिशियंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन ओके ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही सिर्फ डिपेंड करती है सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे और यूनिट Being a pressure quantity, its units are same as the units of pressure most commonly expressed in atmosphere, Pascal, etc. आपके ट्वेल्थ क्लास में मोस्टली एटमोसफियर में ये दिया रहता है एंड द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी नीड टू यूज हियर इज फाइव बी इज इक्वल टू एन आर टी ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है ओके लेटेस्ट नो मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म हियर दिस पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वी इज द वॉल्यूम ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एटमोसफियर में जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट इज एंड इट शुड बी इन लीटर यर एन इज नंबर ऑफ मोल्स एज ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स किसके सोल्यूट के सोल्यूट के मोल्स विच इज ऑल्सो गिवन बाय डब्ल्यू बी बाय एम बी मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं वट इज आर हियर द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट और उसका कौन सा वैल्यू यूज करना है हमको लीटर एटमोसफियर पर मोल पर कैलविन जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री ये वाला वैल्यू यूज करेंगे लीटर एटमोसफियर मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स देन आफ्टर दैट टी इज द टेम्परेचर एंड इट शुड बी इन कैलविन ये सारे वैल्यूज हैं और ये सब्सिट्यूट करके हमें कैलकुलेशन करने हैं फाइनली आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो मतलब आप ये एन को डब्ल्यू बी बाय एम बी से कब रिप्लेस करोगे जब हमें मोलर मास ऑफ सल्यूट का कैलकुलेशन करना है ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके ओके अनादर वे टू राइट द सेम फॉर्मूला इज वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू एन बाय बी इन टू आर टी नो वट इज एन बाय बी दिस इज मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मतलब एन बाय वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन of the solution concentration of solution in the units of moles per liter जिसको कभी कभी C ऐसे भी लिखते हैं C is the concentration तो एक और formula जो आपको कुछ books में मिलेगा pi is equal to सी आर टी दिस इज अनादर वे वी राइट द ऑस्मोटिक प्रेशर ओके एज फार एज द थेरी इज कंसर्न ऑस्मोटिक प्रेशर में ज्यादा थेरी नहीं है इतना ही है बट इसके एप्लीकेशन हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे लेट इज सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला ओके दिस क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑप्टेन बाय मिक्सिंग हंड्रेड एम एल थ्री पॉइंट फोर परसेंट यूरिया विच इज मोलर मास सिक्सटी विथ हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ऑफ वन पॉइंट द अदर सोल्यूशन इज ऑल्सो हंड्रेड एम एल इट इज वन पॉइंट सिक्स परसेंट एंड द सोल्यूशन इज ऑफ सुक्रोज मोलर मास इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी टू क्वेश्चन समझ में आ गया आपको एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है क्यों दो सोल्यूशन को मिला के बना हुआ है 
ठीक है तो पहले तो हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला था पाए इज इक्वल टू एन बाय बी इन टू आर टी अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला तो ठीक अभी जो सोल्यूशन है उसका पूरे डाटा इनके टर्म्स में निकाल लेते हैं वॉट इज एन हियर नंबर ऑफ मोल्स लेकिन अब हमारे इसमें सोल्यूट दो है तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी दो हो जाएंगे पहले सोल्यूशन के लिए अगर हम पाई वन निकालें तो इट विल बी एन वन बाय बी इन टू आर टी और दूसरे सोल्यूशन के लिए पाई टू निकालें तो इट विल बी एन टू बाय बी इन टू आर टी देखो जो बी है वो क्या है सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हंड्रेड एम एल और हंड्रेड एम वो मिल बन जाएंगे टू हंड्रेड तो वो दोनों के लिए कॉमन है तो ये बी इसलिए हम सेम लिख रहे हैं R is a universal constant, वो भी सेम रहेगा और दोनों 20 डिग्री पे तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है दोनों सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर आता है इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को एड करके तो जो फाइनल पाई है वो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का सम है इफ वी एड दीज टू इक्वेशन वॉट वी गेट हियर इज एन वन प्लस एन टू इन टू आर टी बाय बी यानी आर टी बाय बी तो कॉमन हो गया और ब्रैकेट में आ जाएगा एन वन प्लस एन टू बस अब इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो हमें आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइन कर लेते हैं पहले यूरिया के एन वन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी सो लेट्स फाइन दिस वैल्यू हाउ मच इज थ्री पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी सिमिलरली एन टू फाइन कर लेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के दैट इज वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी टू मतलब आपके पास ये दो नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइन करने हैं ये हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे सो दिस इन साइड दिस ब्रैकेट विल है थर्टी फोर बाय सिक्सटी प्लस वन पॉइंट सिक्स बाय थ्री फोर्टी टू नो इट इज नॉट थर्टी फोर इट इज थ्री पॉइंट फोर सो यू हैव दिस देन इन टू आर आर का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो एट टू भी ले सकते हैं और सिर्फ एट पे भी रुका तो इट्स ओके मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग्री यू हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन टू इट विल बिकम टू हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री केल्विन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन नाउ बी शुड बी ऑलवेज इन लीटर आपका सोल्यूशन दो सौ एम एल है तो लीटर में हो जाएगा जीरो पॉइंट टू आफ्टर यू कैलकुलेट द फोल ऑफ दिस योर आंसर विल कम इन एटमोसफियर सो प्लीज कंप्लीट योर कैलकुलेशन और यू कैन आस्क मी द आंसर यू कैन मैच योर कैलकुलेशन इन द इन द नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो ओके